ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് റയർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം ചെയ്തു നോക്കുക അതിനുശേഷം വിശദീകരണം കാണുക സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലൈസർജിക് ആസിഡ് ഡൈ ഈദൈലമൈഡ് എൽ എസ് ഡി ഈസ് എ ഡ്രഗ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻസ് സ്റ്റിറോയിഡ് സെഡേറ്റീവ് അനാൾജസിക് ഹലൂസിനോജൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അമാൽഗം ഈസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻ അലോയ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ വിത്ത് ഓപ്ഷൻസ് കോപ്പർ മെർക്കുറി ലെഡ് കാഡ്മിയം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എൽ പി ജി ഈസ് എ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് മീതൈൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടൈൻ ഈദൈൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പൈൻ ഈദൈൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടൈൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ ഡീപ് സി ഡൈവേഴ്സ് യൂസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ഹീലിയം ആൻഡ് നൈട്രജൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി സ്കെയിൽ യൂസ് ഫോർ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ദി സ്പൈസി ഹീറ്റ് ഓഫ് എ ചില്ലി പെപ്പർ ഓപ്ഷൻസ് സ്മിത്ത് റൈറ്റ് ഓർവില സ്കോവില ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് ഫൂൾസ് ഗോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അയൺ സൾഫൈഡ് ബ്രാസ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദൻ ഡിക്രീസസ് ഇൻ എ പീരിയഡ് ഓഫ് എ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓപ്ഷൻസ് മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി കെമിക്കൽ റിയാക്റ്റീവ്നെസ് വാലൻസി ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏകാ ബോറോൺ വാസ് ആൻ എലമെന്റ് പ്രഡിക്റ്റഡ് ബൈ മെന്റലിയു ആൻഡ് ഹി ലെഫ്റ്റ് എ സ്പേസ് ഫോർ it in his periodic table later ega boron was identified with dash options gallium scandium technetium germanium ombadamtha chodyam what is the number of synthetic elements in periodic table options 18 22 24 26 10th chodyam which among the following were not discovered by the time mendeleev published his periodic table options lanthanides actinides noble gases halogens onnamtha chodyam lysergic acid diethylamide lsd is a drug used as options steroid sedative analgesic hallucinogen seriyaya uttaram option d hallucinogen hallucinogen aanu seriyaya ittulla uttaram ഹലൂസിനോജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം മരുന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഡ്രഗുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് എൽ എസ് ഡി അഥവാ ലൈസർജിക് ആസിഡ് ഡൈ ഈതയിൽ അമേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് ഹലൂസിനോജൻ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണിത് ഇതൊരു തരം ഉന്മത്താവസ്ഥയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്നതൊക്കെ ഹലൂസിനോജൻസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അനാൾജസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വേദന സംഹാരികളാണ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ആണ് അനാൾജസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുദാഹരണം മോർഫിൻ ആസ്പിരിൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ അനാൾജസിക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സെഡേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻകിലിസേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് സെഡേറ്റീവ് ഉറക്ക ഗുളികകളൊക്കെ സെഡേറ്റീവിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ടെൻഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് സെഡേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകളാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണുകളാണ് കോർട്ടിസോൾ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ഡി എന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ്
ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മെർക്കുറി ആണ് നമുക്കറിയാം അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് അലോയ് അതായത് ലോഹ സംഗ്രഹമാണ് മെർക്കുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെർക്കുറിയുമായിട്ട് ചേരുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട അമാൽഗങ്ങൾ പലതുണ്ട് അതിൽ ഡെൻ്റൽ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിൽവർ അമാൽഗം സിൽവർ അമാൽഗം ഡെൻ്റൽ ഫില്ലിങ് ദന്തക്ഷയം സംഭവിച്ചാലായിട്ട് അതിന് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അമാൽഗമാണ് സിൽവർ അമാൽഗമാണ് പിന്നെ ടിൻ അമാൽഗം നമ്മുടെ മിറേഴ്സ് അഥവാ ദർപ്പണങ്ങളുടെ പുറകിലായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റിങ് റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂശുന്നത് ടിൻ അമാൽഗമാണ് ഇനി കോപ്പറിൻ്റെ കോപ്പർ അഥവാ ചെമ്പിൻ്റെ മെറ്റൽ അലോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബ്രോൺസ് ബ്രാസ് ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറും ടിന്നും കൂടി ചേർന്നാണ് ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറും സിങ്കും കൂടി ചേർന്നാണ് ലെഡ് ലെഡും ടിന്നും കൂടി ചേർന്ന മെറ്റാലിക് അലോയാണ് ഫ്യൂസ് വയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ സോൾഡറിങ് വയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാഡ്മിയം കാഡ്മിയം പ്രധാനമായിട്ടും ബാറ്ററികളുടെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കലും കാഡ്മിയം കൂടി ചേർന്ന ലോഹസംഗ്രമാണ് ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററികൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കലും കാഡ്മിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ബാറ്ററികളാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എൽ പി ജി ഈസ് എ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രൊപ്പൈൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടൈൻ പ്രൊപ്പൈനും ബ്യൂട്ടൈനും ചേർന്നാണ് എൽ പി ജി അഥവാ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാചകവാതകമാണ് എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ആണ് പ്രധാന ഘടകം ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ഇത് ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പൈനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള മിശ്രിതമാണ് എൽ പി ജി ഇത് തന്നെയാണ് സിഗരറ്റ് ലാമ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പൈനും ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്യൂട്ടൈൻ ഇനി ബയോഗ്യാസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് മീതൈൻ ആണ് ബയോഗ്യാസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാതകം ഹൈഡ്രോ കാർബൺ മീതൈൻ ആണ് ഗോബർ ഗ്യാസ് അതും ബയോഗ്യാസ് തന്നെയാണ് അതിൽ മീതൈൻ ആണ് ചതുപ്പ് വാതകം അഥവാ മാർഷി ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീതൈൻ ആണ് ജൈവ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും മീതൈൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എൽ പി ജി ഇത് മണോ മണമോ നിറമോ ഇല്ലാത്ത വാതകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചോർച്ച നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ചോർച്ച അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന ദുർഗന്ധം നിറഞ്ഞ രാസവസ്തുവാണ് ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ആണ് എൽ പി ജിയിൽ ചോർച്ച അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്ന രാസ രാസവസ്തു അത് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഡീപ് സി ഡൈവേഴ്സ് യൂസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്സിജൻ ഹീലിയം ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജനും ഹീലിയവും നൈട്രജനും ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ് ആഴക്കടലിലേക്ക് പോകുന്ന മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ സിലിണ്ടറുകൾ റെസ്പിറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടറുകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ഓക്സിജനും ഹീലിയവും നൈട്രജനും ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ് ട്രൈ മിക്സ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രൈ മിക്സ് മൂന്ന് വാതകങ്ങളാണുള്ളത് ഓക്സിജൻ ഹീലിയം നൈട്രജൻ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് അതായത് ആഴക്കടലിലൊക്കെ മുങ്ങുന്ന മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രൈ മിക്സ് ഇതിലുള്ളതാണ് ഓക്സിജൻ ഹീലിയം നൈട്രജൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി സ്കെയിൽ യൂസ് ഫോർ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ദി സ്പൈസി ഹീറ്റ് ഓഫ് എ ചില്ലി പെപ്പർ പച്ചമുളകിന്റെ എരിവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കോവില്ലെ സ്കോവില്ല യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്കോവില്ല യൂണിറ്റ് ആണ് പച്ചമുളകിന്റെ എരിവ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏറ്റവും എരിവ് കൂടിയ മുളക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ബൂട്ട് ജൊളോക്കിയ എന്നാണ് ആ മുളകിന്റെ പേര് ബൂട്ട് ജൊളോക്കിയ അതിനാണ് സ്കോവില്ല യൂണിറ്റ് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എരിവുള്ളത് ബൂട്ട് ജൊളോക്കിയ ഇതൊക്കെ
മുളകിന്റെ എരിവിനെ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോ ഫോളോവിങ് ഈസ് ഫൂൾസ് ഗോൾഡ് വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി അയൺ സൾഫൈഡ് അയൺ സൾഫൈഡ് ആണ് വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം അതാ ഫൂൾസ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫൈഡ് നമുക്കറിയാം ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തുരിശ് അതാണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ബ്രാസ് എന്നത് പിച്ചള കോപ്പറും സിങ്കും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലോയിഡ് ആണ് ഒരു ലോഹസങ്കരമാണ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൽവർ സംയുക്തമാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് രാസവസ്തുക്കളുമായി അതിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന അപരനാമങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദൻ ഡിക്രീസസ് ഇൻ എ പീരിയോഡ് ഓഫ് എ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി വാലൻസി താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പിരിയഡിൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുന്നതോറും ആദ്യം കൂടിയിട്ട് പിന്നെ കുറയുന്നത് ആദ്യം കൂടുന്നത് കൂടി വരുന്ന ക്രമം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ സംയോജകത അഥവാ വാലൻസി ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പിന്നെ അവസാനമാകുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ സംയോജകത പൂജ്യമാണ് കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സംയോജകത അഥവാ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏക ബോറോൺ വാസ് ആൻ എലമെന്റ് പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ബൈ മെന്റലിയോ ആൻഡ് ഹി ലെഫ്റ്റ് എ സ്പേസ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻ ഹീസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ലേറ്റർ ഏക ബോറോൺ വാസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് ഡാഷ് മെന്റലിയോവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അദ്ദേഹം ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹം പേരുകൾ ഇട്ടിരുന്നത് ഏക ബോറോൺ ഏക സിലിക്കൺ ഏക അലുമിനിയം ഏക മാംഗനീസ് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയം ആണ് ഏക ബോറോൺ എന്ന പേരിൽ മെന്റലീവ് മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കുന്ന മൂലകമായിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രവചിച്ചത് അത് സ്കാൻഡിയം ആണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഏക സിലിക്കൺ ഏക സിലിക്കൺ ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ജർമേനിയം ആണ് ഏക സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ജർമേനിയം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രവചിച്ചിരുന്നു അതിന് പേരിട്ടത് ഏക സിലിക്കൺ എന്നായിരുന്നു ഇനി ഏക മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെക്നീഷ്യം ഏക മാംഗനീസ് ടെക്നീഷ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏക ബോറോൺ ആണ് അത് സ്കാൻഡിയം ഏക അലുമിനിയം ഗാലിയം ഏക അലുമിനിയം ഗാലിയം ഏക ബോറോൺ സ്കാൻഡിയം ഏക മാംഗനീസ് ടെക്നീഷ്യം ഏക സിലിക്കൺ ജർമേനിയം വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സിന്തറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി ഫോർ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ കൃത്രിമ മൂലകം ആദ്യമായി കൃത്രിമമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മൂലകം ടെക്നീഷ്യം ആണ് ടെക്നീഷ്യം ഇനി സിന്തറ്റിക് മൂലകങ്ങളെ ട്രാൻസ് യുറാനിക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് യുറേനിയം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ യുറേനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങൾ സിന്തറ്റിക് ആണ് അതിനെ ട്രാൻസ് യുറാനിക് എലമെന്റ്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ടെക്നീഷ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ മൂലകമാണ് അത് ചെറിയ അളവിൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാലും അതിന് കൃത്രിമമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യമായിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ടെക്നീഷ്യം ആണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് വേർ നോട്ട് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ദ ടൈം മെന്റലി പബ്ലിഷ്ഡ് ഹിസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നോബിൾ ഗ്യാസസ് മെന്റലീവ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് അതുവരെ കണ്ടെത്തപ്പെടാത്തിരുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ വിഭാഗമാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് അഥവാ കുലീന വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങൾ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ 
മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡി ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡി ടേബിള് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡി ടേബിള് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇതിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ചത് അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെയാണ് വർഗീകരിച്ചത് ആറ്റോമിക മാസിന്റെ ആറ്റോമിക മാസിന്റെ ഓർഡറിലാണ് അദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ചത് ആറ്റോമിക ഭാരത്തിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് അതിൽ ഏഴ് പിരീഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് പിരീഡുകൾ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം പിരീഡി ടേബിൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് പിരീഡുകൾ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി വർഷം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അൺ അക്കാദമി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക